Добрый вечер, дорогие друзья. Я думал, что тему на репетицию только сложно собрать, а оказывается, на концерт тоже не просто. Вот. Пока они отказываются выходить, вот, поиграть, я как бы, с вами пообщаюсь. Мне очень отрадно приезжать и видеть людей, которые приходят на наши концерты. Сегодня в основном будет музыка Руден Джаз Блэн, то есть в основном все, что я написал, начиная года так, с 6-7 2006 Последние вещи новые, которые, наверное, вы еще не знаете, не слышали, которых нет в альбомах двух наших. Конечно же, я думаю, что было бы справедливо, если музыка Руденджер Бенда не ограничивалась бы только моим творчеством, поэтому обязательно будет музыка Азата сыграна а, сегодня и музыка Антона Горбунова, тоже моего большого коллеги, фантастического музыканта. Итак, они решили все-таки выйти на сцену. Итак, Антон Борисович Горбунов. Я бы даже сказал, он не резидент уже клуба Козлова, а, наверное, близко к президенту. Вот. Это Петр Ившин. Это... Мега-повелитель Грува, который фактически разрезает пространство и время. Это Азат Боязитов, между прочим. Солист Биг Бенда Игорь Путман. И единственный иноземный человек здесь, то есть не живущий в Москве, вот это я, Андрей Рубин.
Спасибо огромное. Это была вещь э, под названием антигламур. Я еще называю мне все пофиг. Она еще так вот называется. И так и все пофиг. Вот. И мы ее записали э, с, я считаю, выдающимся замечательным э, барабанщиком. К сожалению, вот он уже ушел из жизни. И Абрисабиан. Именно вот на мусфильмовском треке, то есть который и лег в основу альбома Антиглану, альбом так назывался в 2010 году. Вот это первая заглавная вещь. Я ее написал в году, наверное, в 2009. И вот с Аделем и с Азатом тогда мы это дело записали. А сейчас мы сыграем немножко нетипичную вещь на. То есть это нельзя назвать чисто там даже фьюжен, то есть ну, как -то поиски, эксперименты, это все нам не чуждо. Называется она полистилистика из того же альбома.
письма, берет руки и иногда позволяет, как бы, дает возможность здесь играть, это здорово. И, конечно, огромные респекты и большое спасибо моим коллегам сегодняшним грейдам. Это Антон Горбунов, это Петр Ильшин и Азат Баезитов. И, кстати, вот так сложилось, что сегодня на концерте у нас присутствует человек, который фактически родил, выпустил э, вместе с нами, то есть он был финальной, завершающей частью выпуска альбома Second Born. Айдар Кузаиров, Айдар, я тебя страшно рад видеть. Это, это вдвойне приятно, когда люди не просто выпускают альбом, а они еще и присутствуют на концертах. Вот, это очень здорово. И сейчас мы сыграем Outside Rules. Э, вещь совершенно давняя, мы ее давно не играли. Такая немножко, немножко бандитская музыка. Написал я давно, по-моему, перед поездкой в Америку в 2006 году.
такая тема называется, переводится без правил. Как я уже говорил, было бы, наверное, неправильно, если бы в концерте только моя музыка звучала, поэтому сейчас будет шотландская мелодия, которая Азат там никогда не был, видимо, что-то навеяло ему, что он сочинял эту прекрасную, на мой взгляд, музыку, совершенно замечательную. Вот сейчас мы ее сыграем.
Да, сейчас будет никому неизвестная песня про Антон Куаль, ее написал несколько часов назад. Я шучу, конечно. Говорит, что представится свое шикарнейшее творение под названием След. В 199 году давно. Перед тем, как закончить первое отделение, я хочу сказать, что вы замечательная публика. Вас немного, но мы вас чувствуем. И это классно. Спасибо.
Дорогие друзья, и вновь на сцене мега-монстры и резиденты этого клуба Антон Горбунов, Петр Ившин. За Мы в этом отделении будем играть уже такую новую музыку, которую, в принципе, вот недавно только написал. То есть, если первое отделение, это были такие ностальгические воспоминания там, Антон Борисович у нас в 99 году потрясающую тему сочинил. Я чуть позже, там, в 2000 в шестом, девятом, десятом, когда диск Антигланов писался, а сейчас мы сыграем новые все вещи, которые вот не больше пары лет. И это колыбельная для Антона Девинянцев нашего последнего альбома, а поскольку самые лучшие гитаристы в стране это Антоны, вот, так, так сложилось исторически. Вот. Антон Борисович ее прозвал, как только он ее не называл, он ее назвал Лапай, знаете, есть такая порода собак Лапай. Вот. Ну, и так это Лапай по НД.
Спасибо огромное. Вот э, такая песня. То ли Алабай, то ли Лалабай. Ну. Алабай. Алабай все-таки, да? Лалабай. Лалабай. А, Лалабай, да? На Лалабай, на Лалабай. А Серьезно? А, Лалабай. Злобай, как Энтони. Да, слово вот, как Энтони, злобать. Я расскажу немножко историю создания следующей вещи. А тут Борис страшно боится, что я признаюсь в том, что я эту вещь посвятил ему. Ну тут все хорошо, все чисто, абсолютно платонически, подружески. Вот. И потому что для меня вот Антон Борисович это человек фестиваль. Поэтому я, чтобы его не компрометировать, я назвал ее не Homage to Anthony, а фестиваль. Вот так.
В последнем альбоме есть такая вещь, называется Turkish Song. Это не турецкая песня, это тюркская песня. В общем, она где-то некий конгломерат всех, так сказать, ну, так сказать, тюркских направлений, ну, конечно, связанных еще с фьюжином. То есть как-то вот у меня родилась такая тема, назвала ее Turkish Song. Turkish Song.
Спасибо огромное. Не устаю повторять, что мне страшно нравится для вас сегодня играть свои замечательно. Нас приветствуйте. И вы помните всегда, что вы самая лучшая публика. А мы сыграем в заключение. Мы сыграем в заключение нашего прелестного вечера. Вещь под названием Dance of Rapunzel. Посвященную моим дочкам. Предыстория создания было как-то раз я ощутил утром, что на мне скачут две мартышки с утра. И как раз скоро должен был Сандецкий быть фестиваль. И я подумал, а почему не написать новую вещь интересную и не назвать ее Dance of Rapunzel? Вот такая вот вещь. Посвящается моим дочерям.
Дорогие друзья, вот на этом все как бы закончилось. Спасибо вам, что вы пришли. И чрезвычайно приятно было для вас играть. Мы вас любим.